kwa ajili ya kikao na waandishi wa habari na kikao hiki kitafanywa na katibu mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika ameambatana na naibu katibu mkuu bara ndugu Benson Kigaila tayari kabisa kuzungumzia jambo moja mahususi na kupoteza wakati Mheshimiwa katibu mkuu niombe sasa nikukaribisha uje useme na wanahabari ndugu wanahabari karibuni kwa mara nyingine tena ofisi za Chadema hapa Ufipa na kupitia ninyi tuweze kuzungumza na Watanzania kwa taarifu kuhusu hatua ambazo tumeendelea kuzichukua kuhusiana na maandalizi ya maandamano ya amani ya tarehe 24 mwezi Januari mwaka huu wa 2024 Mtakumbuka kwamba tarehe na tatu mwezi Januari mwaka huu wa 2024 katika ofisi za Chadema za Mikocheni mwenyekiti wa chama taifa alizindua vuguvugu la kudai haki 2024 na akatangaza mwanzo wa vuguvugu hilo kuwa ni maandamano ya amani yaliyoamuliwa na kamati kuu ya chama taifa yaanzie jijini Dar es Salaam tarehe 24 mwezi Januari mwaka huu wa 2024 Mwaita kwa taarifu kwamba tayari tumekwisha peleka barua kwa jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria kutoa taarifa rasmi kwa jeshi la polisi kwa mujibu wa kifungu cha moja kifungu kidogo cha nne cha sheria ya vyama vya siasa juu ya kufanyika kwa maandamano hayo na katika barua hizo ambazo nitazirejea tumezitaarifu mamlaka mbalimbali za polisi ambazo nitazitaja juu ya njia ambazo maandamano ya amani ya tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2024 yatapitia na maandamano hayo yatakuwa na njia mbili za maandamano njia ya kwanza itaanzia mbezi mwisho na nitataja barabara ambazo njia hiyo itapitia kutoka mbezi mwisho kuanzia kwenye barabara ya Morogoro na hatimaye maandamano hayo yataishia ofisi za umoja wa mataifa zilizoko barabara ya Samnojoma katika hatua ya baadaye nitawatajia barabara ambazo njia hiyo ya maandamano itapita lakini njia ya pili ya maandamano siku hiyo hiyo ya tarehe 24 itaanzia Buguruni jijini Dar es Salaam na yatapita barabara ya Uhuru na barabara nyingine ambazo nitazitaja na mwisho na yenyewe yataitimishia ofisi za umoja wa mataifa jijini Dar es Salaam ambazo ziko kwenye barabara ya Sam Nojoma. Maandamano hayo kwa njia zote mbili za maandamano hayo ya amani yataanza saa tatu kamili asubuhi na yatatembea maandamano na kupokelewa au kupokewa katika ofisi za UN saa nane mchana. Kwa kwa muktasari Maandamano ya tarehe 24 Januari mwaka 2024 yataanzia mbezi mwisho na yataanzia buguruni na kwa njia zote hizo mbili maandamano yataishia ofisi za UN zilizoko barabara ya Samnojoma jijini Dar es Salaam Sasa kwa mujibu wa 
sheria ya jeshi la polisi taarifa za maandamano zina zinatolewa kwa wakuu wa polisi wa wilaya za kipolisi kwa maana ya ma OCD kwa mujibu wa sheria kwa hiyo tayari tumekwisha andika barua kwa ma OCD wafuatao kamanda wa polisi wa wilaya ya kipolisi ya Gogoni kamanda wa polisi wa wilaya ya kipolisi ya Buguruni kamanda wa polisi wa wilaya ya kipolisi ya Oster Bay kamanda wa polisi wa wilaya ya kipolisi ya Mburahati kamanda wa polisi wa wilaya ya, poli, ya kipolisi ya Msimbazi na barua zote hizi za makamanda wa polisi wa wilaya zimepelekwa na kala kwa sababu tu za kiutendaji na za, kiurat, za kiuratibu kwa makamanda wa polisi wa mikoa ya kipolisi ya Ilala na kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi wa Kinondoni lakini kwa sababu hiyo hiyo hizo hizo za kiuratibu na kala ya barua hii vile vile imepelekwa kwa kamanda wa polisi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam ZCO kwa mamlaka zote za kipolisi zinazohusika zile ambazo zimetajwa kwa mujibu wa sheria kwa maana ya makamanda wa polisi wa wilaya wamepelekewa barua na zile zinazohusika na uratibu na utawala makamanda wa polisi wa mikoa na kamanda wa polisi wa kanda maalum wote wamepelekewa barua na barua zote hizo nilizo zitaja pamoja na nakala zake zimesainiwa na katibu mkuu wa chama John John Mnyeka kwa hiyo kwa ajili tu ya minajili ya jinyi wanahabari na umma kufahamu maudhui ya barua hizo nitawasomea mbele yenu barua za makamanda wa polisi ambapo maandamano hayo ya amani yanaanzia. Kwa nitaanza kwa njia ya kwanza ya kutokea mbezi mwisho ambapo barua ni ya kamanda wa, wa wilaya ya kipolisi ya Gogoni kichwa cha habari taarifa ya maandamano. Tafadhali husika na kichwa cha habari hapo juu kwa mujibu wa kifungu cha moja nne cha sheria ya vyama vya siasa toleo la mwaka tisa. na kujulisha rasmi kwamba chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kitafanya maandamano ya amani siku ya Jumatano tarehe 24 Januari mwaka 2024 kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa nane mchana maandamano yataanzia eneo la mbezi stendi ya mabasi kupitia maeneo ya barabara ya Morogoro hadi barabara ya Shekilango kupitia barabara ya Igesa na kuishia barabara ya Sam Nojoma ambapo ujumbe wa maandamano utapokelewa katika ofisi za umoja wa mataifa ajenda kuu ya maandamano hayo ni kuitaka serikali kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu haja ya kuondoa bungeni miswada ya sheria za uchaguzi na vyama vya siasa ili iandikwe upya baada ya marekebisho ya katiba ya mwaka sabina saba. pamoja na kuitaka serikali kutengeneza mpango wa dharura na wa makusudi ili kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha na mfumuko wa bei nchini kwa barua hii pokea taarifa ya maandamano ambayo yatapita katika barabara tajo hapo juu ambapo ni eneo la mamlaka yako ya kikazi kwa mujibu wa sheria wako katika demokrasia na maendeleo John John Mnyika
katibu mkuu wa Chadema. Kwa hiyo ni barua kwa wilaya ya kipo, wa, kwa kamanda wa polisi wilaya ya kipolisi Gogoni ambapo uh, maandamano yanaanzia kwa upande wa njia inayoanzia kutokea mbezi mwisho. Kwa upande wa njia inayoanzia Buguruni nitawasomea barua kwa kamanda wa jeshi la polisi wilaya ya kipolisi ya Buguruni yenye kichwa cha habari taarifa ya maandamano Tafadhali husika na kichwa cha habari hapo juu kwa mujibu wa kifungu cha moja nne cha sheria ya vyama vya siasa toleo la mwaka na tisa na kujulisha rasmi kwamba chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kupitia maeneo ya barabara ya uhuru hadi barabara ya msimbazi kupitia barabara ya morogoro kuelekea barabara ya shekilango na igesa na kuishia barabara ya samno joma ambapo ujumbe wa maandamano utapokelewa katika ofisi ya umoja wa mataifa ajenda kuu ya maandamano hayo ni kuitaka serikali kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu haja ya kuondoa bungeni miswada ya sheria ya uchaguzi na vyama vya siasa ili iandikwe upya baada ya marekebisho ya mpito ya katiba pamoja na kuitaka serikali kutengeneza mpango wa dharura na wa makusudi ili kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha na mfumuko wa bei nchini. Kwa barua hii pokea taarifa ya maandamano ambayo yatapita katika barabara tajwa hapo juu ambapo ni eneo la mamlaka yako ya kikazi kwa mujibu wa sheria wako katika demokrasia na maendeleo John John Mnyika katibu mkuu wa Chadema. Kwa hii ni kwa barua kwa, kwa kamanda wa polisi wilaya ya kipolisi ya Buguruni na kama ambavyo nileleza awali makamanda wote wa polisi wa wilaya ambazo uh, njia hizi za maandamano zinapitia wamepewa barua zao moja kwa moja kwa mujibu wa sheria lakini nakala ya barua hizi zimepelekwa kwa maharapisi wa mikoa husika kufuatia chama kutekeleza sasa matakwa hayo ya kisheria ya kutoa taarifa kwa polisi Nirejee kutoa mwito kwa wananchi wa Dar es Salaam. Wanaoguswa na matatizo ya ugumu wa maisha na kupanda kwa gharama za maisha. Kujitokeza kwa wingi kushiriki maandamano hayo kama ambavyo tumeyatangaza. Nitoe mwito kwa wananchi wa Dar es Salaam. Wanaoguswa na upungufu wetu wa kisheria na kikatiba unaofanya tunakuwa na chaguzi zisizokuwa huru za serikali kuanzia uchaguzi wa, wa mitaa vijiji vitongoji udiwani ubunge urais wajitokeze kwa wingi kwenye maandamano haya nitoe mwito kwa watanzania wote ambao wana wanaamini wanahisi na wanaona kwamba maoni yao mbalimbali mbali kuhusu maswala ya msingi yanayoikabili nchi kama ambavyo yalielezwa kwa kirefu na mwenyekiti wa chama taifa tarehe 13 Januari mwaka 2024 wakati anazindua vuguvugu vugu hili la kudai haki popote pale haki zinapominywa haki zilipodhulumiwa tukutane pamoja wa Tanzania wote wa Dar es Salaam katika vuguvugu vugu hili la kudai haki mwaka huu wa mbili na nne na njia ya kwanza kabisa ya vuguvugu vugu hilo la kudai haki ni wote wenye kuhitaji haki kukutana katika maeneo tuliyoyataja kuweza kuandamana kwa pamoja kwenda kwenye ofisi za umoja wa mataifa kwenda kupeleka ujumbe wetu 
wa madai ya haki katika taifa letu na masuala ya msingi ambayo tunahitaji hatua za haraka za serikali juu ya mpango wa dharura na wa makusudi wa kukabiliana na ugumu wa maisha na ongezeko la bei nchini na juu ya kuondoa hiyo miswada mibovu bungeni na badala yake kuwa na mchakato wa marekebisho ya katiba na marekebisho ya kisheria utakaowezesha nchi yetu kuwa na chaguzi huru na haki utakaowezesha nchi yetu kuwa katika mkondo sahihi wa haki wa uhuru wa demokrasia na wa maendeleo ya watu kwa ndugu wanabari tumewaita kwa ajili ya jambo hilo mahususi kuwatangazia kwamba tayari tumekushapeleka barua polisi kuwatangazia njia ambazo maandamano yatapita kuwatangazia kwamba kilele cha maandamano kitakuwa ni kwenye ofisi za umoja wa mataifa na kutoa mwito kwa wananchi kujitokeza tarehe nne kushiriki maandamano hayo kwa baada ya maelezo hayo sasa nikaribishe maswali kutoka kwa kwa, kwa wanahabari karibuni wanahabari nashukuru kwa maswali haya manne nianze na hili la lini barua zote hizi tumeziandika leo tarehe 16 mwezi Januari ni za tarehe ya leo na zimepelekwa uh, kwa wahusika wa polisi leo leo tarehe 17 la pili ni swala la kwa nini UN UN ni umoja wa mataifa pale ambapo kuna matatizo katika taifa UN ikiwa ni familia ya mataifa ni mahali pa kwanza kabisa pa kuu pa ku, kwa kukimbilia Tanzania imeridhia mikataba mbalimbali ya UN yenye kuhusu haki yenye kutaka wananchi kuishi maisha mazuri yenye kutaka uwepo wa chaguzi huru na haki yenye kutaka kusikiliza maoni ya wananchi na kuheshimu mamlaka ya watu kwa hiyo UN ni mahali sahihi pa kwenda katika hatua hii baada ya, ya, ya taratibu za ndani kutokusikiwa na na watawala na niongezee tu kwenye hili la uchaguzi mahususi mwaka 2022 na na umoja wa mataifa ulituma timu hapa Tanzania ya kufanya tathmini kuhusu uchaguzi inaitwa UN Needs Assessment Mission kufanya mahitaji ya kiuchaguzi Tanzania ili kuweza kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa kushirikiana na Tanzania katika kuwezesha taifa letu liwe na chaguzi huru haki na halali na tunatambua kwamba UN ilikamilisha taarifa yake na ikapeleka kwa mamlaka za kiserikali Tunajua kwamba kuna hatua mbalimbali mbali zilipendekezwa. Zili Lakini kwa kuitazama hii miswada iliyoko bungeni. Mwenyekiti wa chama alishaeleza tarehe 13 mwezi mwezi Januari mwaka huu wa 2024 kwamba miswada hii haijashughulikia matatizo ya msingi sio tu yaliyosemwa na wananchi au na chadema au na kikoskazi au na tume ya warioba au na tume mbalimbali bali 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 hata ya waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi. Kwa hiyo maana ni nini? UN inayo inao wajibu na na UN vile vile inayo inayo nafasi ya kuchukua hatua kwa kadiri ambazo zitaonekana zinafaa. Sasa nisiingie kiundani zaidi hili la la UN. Aa, kwa sababu tarehe 24 mwezi Januari mwaka huu wa 2024 tutakapokwenda na maandamano mpaka UN tukiongozwa na mwenyekiti wa chama taifa 
ni wazi mwenyekiti wa chama kwa niaba ya kamati kuu ya chama kwa niaba ya chama chote kwa kuwa yeye ndio msemaji wetu mkuu atatoa maelezo ya ziada na maelezo zaidi kuhusu hili swala la, la UN kwa sasa uh, wanahabari mvute mvute subira tusiseme maneno yote na tusiseme yote leo kwa leo ni waombe tu wanahabari vyombo vyenu kwa uhuru kabisa na kwa haki vitusaidie kufikisha ujumbe kwa wananchi kwamba tunaelekea ofisi za UN swala la sababu na nini liwe ni follow up story ya baadaye lakini ujumbe wa leo ni kwamba tunaelekea ofisi za UN tunaanzia mbezi mwisho na buguruni kwa pamoja tunakutanikia ofisi za UN Sam Nojoma juu ya swali wapo polisi wamejibu kwa sababu barua tumepeleka leo bado hawajatujibu pamoja na kuwa bado hawajatujibu angu ya mtendaji mkuu wa chama ni wasisitize wanachadema na watanzania kwamba maandamano ya tarehe 24 yalipangwa na kamati kuu ya chama na yalitangazwa na mwenyekiti wa chama taifa kwa hiyo nje ya chadema hakuna mamlaka yoyote au mtu yoyote mwenye kuweza kusitisha maandamano ambayo tumepanga kuyafanya tarehe 24 mwezi Januari. Kwa hiyo nilisema mapema sana. Hili niliseme mapema sana kwamba maandamano haya ni maazimio ya kamati kuu ya chama na ametangazwa na mwenyekiti wa chama nje ya Chadema hakuna chombo mtu au mamlaka yoyote yenye kusitisha maandamano hayo ombi langu kwa wananchi ni kujiandaa kujiandaa vya kutosha na kujitokeza kushiriki kwa wingi kwenye maandamano hayo Shafii umezungumza kuhusu kauli ya katibu mwenezi kuhusu mdahalo au mjadala dhidi ya maandamano Kauli ya katibu mwenezi wa CCM ilikwisha jibiwa na katibu mwenezi mwenzake ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Ayi kwa sababu umemuuliza katibu mkuu mimi mimi nataka niseme jambo jambo moja muhimu na hili si kwa ajili ya katibu mwenezi wa CCM ni kwa ajili ya wanahabari na na, na na watanzania kwa kweli sio majibu kwake Sisi tumekwishafanya mjadala ita mdahalo wa ndani kati ya timu ya CCM ikiongozwa na kinana ya watu watano na timu ya Chadema ikiongozwa na mwenyekiti Mboe ya watu watano nilikuwa sehemu ya timu hiyo tumefanya mjadala au mdahalo ndani kwa mwaka mzima kwa muda ambao tumefanya mjadala na muda ambao tumefanya mdahalo sioni mantiki yoyote kama CCM haitatekeleza yale ambayo mkurugenzi mrema aliyatoa kwenye kauli ya chama sioni mantiki yoyote ile ya kuendelea kupoteza muda kwenye mjadala kwenye mdahalo tukutane barabarani kwenye maandamano sasa kuna hoja inajaribu kusemwa semwa nataka niisemee kidogo kwa sababu ilianzia kwenye wasilisho la la katibu mkuu wa chama nilipokwenda kwenye kamati ya bunge Dodoma kupeleka maoni ya chama ambayo mimi mimi nilitarajia baada ya maoni yale ambayo yako wazi kwa umma maoni yenye kurasa zote hizi ambayo yako wazi kwa umma kwenye maeneo ya kikatiba peke yake amerekebisho kwenye mazungumzo ya maridhiano tulipeleka hoja kwenye maeneo 25 nilitarajia kwa sababu miswada ni ya serikali imepelekwa na waziri mwenye dhamana ya sera uratibu na bunge imepita kwenye baraza la mawaziri ambao mwenyekiti wake ni rais nilitarajia 
majibu ya hoja za Chadema yatoke kwa waziri au yatoke kwa rais majibu ya hoja za Chadema kuhusu ugumu wa maisha kwa wananchi itakiwa yatoke kwa waziri wa fedha au waziri wa mipango au kwa rais badala yake wanajaribu kuwahamisha kwenye mjadala wananchi mimi ombi langu kwa Tanzania ni kutokuhamishwa kwenye mjadala sasa katika kukuhamisha kwenye mjadala wanajaribu kuibua vioja sio hoja ya kupotosha maoni ya Chadema na nitazungumzia eneo moja tu linalohusiana na maoni ya chama kuhusu haja ya marekebisho ya mpito kwenye katiba kuhusiana na uwakilishi bungeni sisi Chadema msimamo wetu ni kwamba bunge letu kimsingi ni kubwa sana na linahitaji kupunguzwa ukubwa na hatuna dhamira yoyote wakati wowote ya kuongeza ukubwa wa bunge wala gharama za maisha kwa wananchi lakini sisi Chadema ambao ni waumini wakubwa wa serikali ndogo ndio maana tunazunguza baraza dogo la mawaziri kufuta wakuu wa wilaya kufuta wakuu wa mikoa kwenye sera zetu tunataka serikali ndogo isiongeza mzigo kwa wananchi sisi chadema ni watu wenye kuheshimu maoni ya wananchi na wananchi walitoa maoni wakati wa mchakato wa katiba wakati wa jaji wa rioba na katika mchakato huo wa katiba kwenye rasimu ya katiba wananchi wa Tanzania walipendekeza kwenye rasimu ibara ya tatu kuhusu muundo wa bunge wananchi walipendekeza kwamba bunge liwe na wabunge wa, wa aina mbili aina A ya wabunge tume ya Warioba ilipendekeza wabunge sabini wa kuchaguliwa sabini wa kuchaguliwa kupitia majimbo ya uchaguzi atakayotangazwa na tume ya uchaguzi hamsini kutoka Zanzibar Tanganyika 20 kutoka Zanzibar. Tume ikaendelea baada ya kupata maoni ya wananchi. Ibara ndogo ya tatu ya rasimu hii inasema katika kila jimbo la uchaguzi kutakuwa na nafasi mbili za ubunge. Moja kwa ajili ya mwanamke na moja kwa ajili ya wanaume. Ili kutengeneza uiano wa kijinsia kwenye uwakilishi kwa hoja ya kuwa na wabunge wawili ilianzia kwenye maoni ya wananchi na ilianzia kwenye rasimu ya Warioba bila kuongeza ukubwa wa bunge sisi ni watetezi wa hii rasimu kwa kuwa watetezi wa hii rasimu kama mchakato wa katiba ungeendelezwa maana yake na hundo msimamo wetu kwamba ukubwa wa bunge ungepunguzwa gharama zingepunguzwa lakini wakati huo kungekuwa na uiano lakini pamoja na rasimu ya Warioba hata sisi mwalipobaki wenyewe bungeni na ukawa tulipotoka bungeni jambo hili la taifa kuwa na ukomo wa idadi ya wabunge ambao sasa kwenye katiba ya sabina saba halipo kabisa liliwekewa mapendekezo ya ukomo kwenye ibara ya katiba tisa ibara ndogo ya tano ambayo inasomeka bila kuasili masharti ibara ndogo ya pili idadi ya wabunge wote bunge la jamhuri ya muungano waliochaguliwa au kuteuliwa haitapungua 340 na, na haitazidi 390 na kwa tayari kwenye 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 kwenye, kwenye tafakari mbalimbali mbali, kuna pendekezo oh, mradi kuna pendekezo juu ya ukomo wa idadi ya wabunge. Sasa sisi hoja yetu chadema ni nini? Na hii tulipeleka kwenye mazungumzo ya maridhiano katika hoja ishina tano zinazohusiana na maeneo ya katiba. Hoja yetu ni nini? Katika kipindi ambacho bado tunaendelea kuukwamua mchakato wa katiba. Kufanyike marekebisho ya katiba kwenye ibara ya sitina sita moja A na B inayohusiana na muundo wa bunge na kufanyike marekebisho kwenye ibara ya sabina tano moja na mbili na tatu ibara ndogo hizo kuhusiana na mamlaka ya tume kugawa mipaka 
Mamlaka hayo yaondolewe kwa rais ambayo sasa amepoa mamlaka kuliko tume. Matokeo yake majimbo ya uchaguzi yanagawanywa kisiasa. Badala yake tumependekeza vigezo kwa mujibu wa uiano wa kura na badala ya kutumia muundo wa majimbo ya uchaguzi yaliyoko sasa ambayo ni mengi sana. Katika kipindi cha mpito kabla ya kufikia rasimu ya Warioba. Halmashauri za wilaya sio za miji ndio ziwe majimbo ya kiuchaguzi. Sasa ukichukua halmashauri tisa ukizidisha mara mbili unaweza kupata idadi ya idadi ya ya wabunge 278 tu ambao ni ndogo kuliko idadi ya wabunge wa sasa hata ukiamua kuchukua wilaya za kiserikali 185 ukasema ndo kigezo cha kuwa na wabunge wawili wawili ingekuwa ni wabunge 370 Kwa sisi tunasema almashauri ya wilaya ambayo ni 278 idadi ya wabunge inashuka badala kuongezeka. Lakini wakati huo huo tunazingatia maoni ya wananchi kuhusu uhusiano wa kijinsia. Sasa jambo hili mimi nawaambia wanawake wa Tanzania. Rais Samia anajinasibu kwamba ni mtetezi wa haki za wanawake. Lakini katika mchakato huu wa kwenye miswada na mchakato wa mazungumzo wa maridhiano Kimsingi ameshindwa kuheshimu maoni ya, ya, ya tume ya jaji warioba ameshindwa kuheshimu matakwa ya wanawake wa Tanzania. Na mimi natarajia kwa kuwa CCM wameibua hii hoja. Hii hoja iwe sababu ukiondoa ukiondoa swala ugumu wa maisha, uchaguzi huru na haki. Hii hoja ya jinsia iwe sababu ya nyongeza ya wanawake wa Dar es Salaam kujitokeza kwenye maandamano ya tarehe 24 kudai usawa wa kijinsia. Kwa ndugu wanahabari tunawashukuru sana kwa kuitika mwito wetu leo lakini ujumbe mkuu wa leo ili tusichanganye mambo na sisitiza na niwaombe sana. Ujumbe mkuu wa leo ni moja tumekwishapeleka barua polisi pili maandamano yanaanzia bezi mwisho mpaka ofisi za UN na buguruni mpaka ofisi za UN tatu tunawaomba wananchi wa Dar es Salaam wanachadema na wananchi wote wenye kuguswa na matatizo ya ugumu wa maisha bei za bidhaa kupanda kweli kweli bidhaa zote za msingi Wanaoguswa na nchi yetu kutokuwa na chaguzi huru na haki. Ngazi zote. Wanaona namna watawala wanapuuza maoni yao. Wote kwa pamoja. Tunaona haki zetu hizi za msingi, haki ya uchaguzi huru na haki, haki ya kuwa na maisha nafuu, haki ya maoni kuheshimiwa na mamlaka ya wananchi kutamalaki tujitokeze kwa pamoja kwenye maandamano ya tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2024. Wakalime Dar es Salaam. Kwa sababu maandamano yetu yako Dar es Salaam, kwa Tanzania ni wajinga hawajui namna ya kulima. Kwa hiyo na mashamba yako Dar es Salaam siku hizi. Mimi nafikiri kwa hatua ya sasa katibu mkuu kwa sababu tujasikia hizo kauli kama kutakuwa na haja ya kuzijibu tutazijibu lakini tuishie tu kusema kama wanafikiria kwamba watu wa Dar es Salaam wahamasishwe wakaosha kuwajibu. Asanteni sana kwa kuja. Asanteni kwa kutusikiliza. Wale watara makuza vifavya uchenzi pamoja na vifavya umeme mjini kahama. Hapa na wazungumzia wili hardware. Tayari wameshashusha mzigo mpya na unapatikana dukani kwao. Ukitembelea wili hardware, utajipatia mahitaji yako ya vifavya umeme kama vile. Main switchi, taza urembo, pamoja na taza getini. Barubo aina zote, taza kusomea. Wiring lakini pia ni uzaji wa vifaa vya ujenzi wanauza gypsum body gypsum poda vitasa vya milango vyo vya kukaa pamoja na vya kuchuchuma mabeseni ya kunawia yenye rangi mbalimbali mbali. shawa za kuogea zinapatikana wili hardware tires na mabomba ya maji na vifaa vingine vingi vya umeme pamoja na maji vinapatikana wili hardware wako kila siku wanapatikana mjini Kahama Isaka Rodi karibu na Access Bank bei zao ni rahisi sana Wameshusha bei kwa wateja wao Unasubili nini sasa Fika wili hardware kwa mahitaji Ya vifaa vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme Kwa maasiliano zaidi Pige simu namba 0769 Kwa vifaa bora
bora vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme fika wili hardware watu wote mnakaribishwa